लिटिल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम फ्रॉम योर बुक द टाइटल ऑफ द पोएम इज द लेजी फ्रॉक फ्रेंड्स बिफोर वी रीड द पोएम जो इंट्रोडक्टिव लाइंस हैं पोएम की वो रीड करते हैं ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स वेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल वॉट डू यू डू वुल यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉक इन द फॉलोइंग पोएम सो so, पोइट कह रहा है कि जिस दिन आपका स्कूल होता है उस दिन आप बहुत बिजी होते हैं क्योंकि आपको स्टडी भी करना होता है खेलना भी होता है और दोस्तों से गप्पे भी लड़ानी होती है चैटिंग भी करनी होती है लेकिन जिस दिन आपको स्कूल नहीं जाना होता यानी कि आपका हॉलीडे होता है तो उस दिन आप क्या करते हैं क्या आप भी थोड़ा बहुत जो पोइम में फ्रॉक मैंशन है उसकी तरह बिहेव करते हैं सो लेट इज रीड द पोएम टू फाइंड आउट कि वो जो फ्रॉक है उसे पोइट लेजी फ्रॉक क्यों कह रहा है लेजी यानी कि आलसी तो इस फ्रॉक को लेजी क्यों कहा जा रहा है सो so, चलिए पोएम रीड करते हैं और पता करते हैं फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉक हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉक सो ये जो फ्रॉक है उसका नाम क्या है फ्रेड और वो बहुत ही लेजी फ्रॉक है क्यों वो लेजी क्यों है क्योंकि वो पूरा दिन एक लॉग ऑफ वुड के ऊपर लॉल करता रहता है आराम से लेटा रहता है ही ऑलवेज मैनेजेस टू श्रेक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क और अगर आप उसको एक छोटा सा सिंगल सा स्ट्रोक ऑफ वर्क भी देंगे यानी क्योंकि छोटा सा काम भी देंगे तो वो उस काम को श्रेक अवे कर देगा उस काम को नहीं करेगा His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother. और जब उसकी बेचारी बूढ़ी माँ उसे आवाज लगाती हैं कि फ्रेड आओ और मेरी मदद कर दो तो उनका आवाज लगाना बिल्कुल वेन में चला जाता है डेट मीन्स बिल्कुल बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो बॉर्डर ही नहीं करता कि उसकी बेचारी माँ उसे आवाज लगा रही हैं किसी काम के लिए टू मूव टू इंच मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हेयरिंग अपनी मदर की आवाज़ सुनकर फ्रेड दो इंचज भी नहीं हिलता यानी कि वो प्रिफर नहीं करता पसंद नहीं करता कि वो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भी दो इंच तक हिल जाए यानी कि वो इतना लेजी है कि उसे दो इंच भी उस लॉग ऑफ वुड से मूव करना पसंद नहीं है और जब भी उसकी मदर उसे आवाज लगाती हैं तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसने कुछ सुनाई ही नहीं ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि वो डेफ है और उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता ही लाइज देअ इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वेंटली अस्लीप वो उस साइलेंट हीप में लेटा रहता है यानी कि उस हीप में जहाँ पे चारों तरफ शांति है वो वहाँ पर लेटा रहता है और कन्वीनटली सोता रहता है दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही होती है या वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है लेकिन वो इतना लेजी है कि वो किसी काम को करना प्रेफर ही नहीं करता इसलिए नाटक करता रहता है जैसे कि वो बहुत गहरी नींद में है Now let us read the next stanza of the poem. If a lady frog hops past, you will think he will get up at last. Poet कहता है कि अगर उसके पास से कोई lady frog hop करके जाती है तो इस चीज को सुनकर आपको उम्मीद होगी कि आखिर में फेड अब तो उठ ही जाएगा वो अपनी लेजीनेस अब तो छोड़ ही देगा टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे बट नो आई एम अशेम टू से और उठकर उसके सामने बो करेगा अपनी रिस्पेक्ट शो करेगा और उसकी मदद करेगा लेकिन ऐसा नहीं है और मैं बहुत ही अशेम्ड हूँ ये कहने में मुझे बहुत ही शर्म आ रही है ये कहने में दैट वेन अ लेडी फ्रॉक कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आय पोइट कह रहा है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि जब फ्रेड के पास से कोई लेडी फ्रॉक हॉप करके जाती है तब भी फ्रेड अपनी एक आग तक नहीं खोलता दैट मीन्स वो अपनी आईज ओपन नहीं करता फिर भले ही उसके पास से कोई भी पास क्यों ना हो जाए सो फ्रेंड्स विद दिस आपकी पोइम यहीं पर कंप्लीट होती है आई होप आपको ये पोइम क्लियर हुई होगी प्लीज यू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप सब लोग अपने हॉलीडे वाले दिन कैसे बिहेव करते हो बिल्कुल फ्रेड की तरह बिहेव करते हो लेजीनेस शो करते हो या अपनी मदर की हेल्प करते हो सो वॉट एवर द केसेस विथ यू प्लीज़ यू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन
Now we are going to meet in the next video. That's all for today. Bye-bye.